Вот тут мне присылают вопросы на email в чаты. Так, ну, во-первых, я не могу отвечать на многочисленные вопросы, некоторые повторяются, некоторые требуют глубокого рассмотрения определенных тем. Вот. А некоторые вопросы, я думаю, что нужно осветить. Вот тут, тут есть один вопрос. Значит, относительно пуджа. Как пуджа, практика пуджи связана с йогой, с методами йоги? Насколько пуджа важна для тех, кто практикует йогу? Так, ну, надо разобраться, что такое пуджа. Когда мы делаем пуджу, то мы обычно делаем подношение тому или иному божеству. И, как правило, существует пять основных подношений, которые собой символизируют пять элементов. Они связаны с органами чувств. То есть глаза связаны с элементом огня, зрением, да? язык связан с элементом вкуса, это когда мы преподносим пищу божеству, значит, запах связан с элементом земли и так далее. То есть когда кундалини, когда мы жертвуем эти подношения, то мы как бы эти пять элементов проявляем в виде этих подношений, которые божество как бы, получает от нас. То есть мы с любовью жертвуем это тому или иному божеству. Потом они очищаются, эти элементы, и мы сами их принимаем. Мы принимаем милость, ануграху, просад. А что происходит, когда мы практикуем, допустим, ну, вот кундалини-йогу? Да? То есть это энергия, которая проходит сквозь чакры и сквозь пять элементов, которые находятся в чакрах, и потом она не сходит. То есть потом вот этот просад, эту милость мы получаем обратно, как бы нисходящий поток, как сказать, благодати такой, да, божества. Так вот, так вот. Вы можете сразу задать вопрос, но ну, как бы божеств же много, да, и вот кундалини поднимается к Сахасрара чакре, если там будем визуализировать там Лакшми, или там Дургу, или Байраву, или Вишну. То есть получается много оттенков какой-то ануграхи, да, которые не, даже не сходить в тело. Вот. Да, такое может быть, но в том-то и дело, что вот традиции надхов существуют как сказать, существуют божества в форме девяти надхов. То есть они все э, похожи тем, что они обладают по человеческой бессмертной формой, совершенной, йогической. Как символ пустотности. Вот. И как бы, гора Кшанатх, он содержит в себе как бы, татвы всех богов и всех девяти надхов. Вот, поэтому э, Гуракшнатх он как бы балансирует все э, виды татв. Там Вишну татва, Шива татва, Шакти татва и так далее. Вот. Поэтому Пуджа это как бы более такая развернутая внешняя практика вовне, когда мы как бы раскрываем свои органы чувств для внешней среды и воспринимаем божество как нечто такое как бы, внешнее. Да? Внешнее, но тем не менее духовное. То есть духовное проявляется в физическом. И мы делаем подношение. Вот. <coughs> Йога ⁇ это больше такой внутренний процесс, когда мы как бы, приостанавливаем работу чувств и воспринимаем божество как нечто сверхсознательное. Но фактически в кундалине-йоге мы 
вместо упачар, вместо подношения мы жертвуем эти пять элементов для Бога, да, как сверхсознание. То есть все намного проще, чем это кажется. На первый взгляд мы думаем, что вот там все так сложно, там пунджи какие-то, какие-то практики йоги, вот там поднятие кундалини в сахасрарии, к этому нужно прийти. Вы замечали, что если вы долго молитесь в храме, да, на каком-то этапе наступает покой, но вы не просто как вот там мертвая какая-то древесина, да, стоите в покое. Нет, то есть у вас при этом возникает сверхчувствительность, сверхвосприятие. И то же самое в йоге, то есть вы поднимаете кундалини, вы высвобождаете определенный вид энергии вверх, и дальше эта энергия со всеми этими как бы, растворенными элементами в виде как бы, более тонкой, уравновешенной силы возвращается в ваше тело, и вы облетаете самадхи. То есть тело наполняется амриты, и вы развиваете кая-ситхи. То есть совершенство тела. Тело очищается этой амриты. Вот. Что такое амрита, это, конечно, можно дальше углублять данный вопрос. Вот. Но мы попозже вернемся.